안녕하세요 반입니다 네 호치민이고요 푸꾸옥에서 호치민까지 오는데 락자까지 3시간 그리고 락자에서 버스 타고 호치민까지 6시간이 걸렸습니다 호치민 와서 제일 당황했던 거는 예약했던 방을 찾아갔는데 네, 호텔이 없더라고요 그래서 막 진짜 말도 안 되게 호스텔에서 하루 억지로 붙고 그 다음에 방을 잡아서 다른 곳으로 입고 왔습니다 마스크는 원래 베트남에서 착용을 안 하려고 생각을 하고 있었는데 1인당 보유 오토바이 숫자가 가장 많은 나라가 베트남이고 그래서 매연 때문에 어쩔 수 없이 착용하게 되었습니다 그러면 네 오늘은 호치민 시내에서 볼만한 핑크 성당이라던가 랜드마크 81에 가가지고 호치민 시내 구경도 좀 하고 그 다음에 프랑스 식민지 시절에 지어졌던 건물들도 구경 좀 하고 마지막으로 뭐 벤탄 시장이라던가 사이공 스퀘어 가서 구경도 좀 해보고 그런 시간을 가져보도록 하겠습니다 근처에 한 3만 동, 4만 동으로 저렴한 로컬 식사를 먹을 수 있어서 밥 먹고 출발을 해보도록 할게요 베트남에서 가장 좋은 거는 거의 한국 음식이랑 비슷하다는 거고 제일 많이 먹게 되는 게 껌승이라고 네, 갈비덮밥을 제일 많이 먹게 되더라고요 맛있어서 그럼 밥 먹고 출발해 보도록 하겠습니다 네 여기가 딴띵 성당 그러니까 호치민 내 핑크 성당이라 불리는 곳이고 미사 시간 내에는 입장이 불가능한 걸로 알고 있습니다 그래서 여기 성당 반대편에 콩카페가 있는데 저기를 많이 가시더라고요 저도 저기 가서 커피 한잔 하면서 네, 성당 한번 구경해 보도록 하겠습니다 네 여기는 콩카페고 여기가 핑크 성당이 가장 잘 보입니다 1870년에 고딕 양식을 사용해가지고 지은 성당이고 핑크색이라 눈에 확 띄긴 띄네요 날씨가 막 그렇게 좋질 않아가지고 네 색깔은 살짝 좀 티미하다? 네 그런 느낌이고 한국인분들이나 뭐 중국인분들, 여행객분들 진짜 많습니다 그러면 커피 마시고 랜드마크 81로 가보도록 할게요 네, 풋고기라 다르게 호치민에서는 그랩이 잘 잡히니까 그랩 타고 다니는 게 편할 것 같아서 오늘은 그랩으로 이동을 하고 있습니다 여기는 랜드마크 81 근처고 1분이랑 살짝 떨어져 있는 곳인데 여기 상당히 호화스럽네요 네. 사이공 스카이백에는 49층 전망대가 있으면 여기 랜드마크 81은 79층 전망대가 있고 호치민이 아니라 베트남 내에서 가장 높은 마천루라고 합니다 위쪽 전망대까지 올라가는데 비용은 한 80만 동? 네, 4만 원이 넘는 가격인데 요게 74층에 위치한 카페를 가면 또 올라가는 거 무료라고 하더라고요 그래서 저는 카페를 갈 예정입니다 75층 웨스트 카페를 가기 위해서는 빈펄 랜드마크 호텔 입구로 들어가가지고 호텔 들어가서 카페 간다고 이야기를 하면 된다고 하네요 48층 엘리베이터에서 한번 갈아타네요 네. 75층으로 갑니다 네 여기가 레드마크 81, 75층에 위치한 카페고 예전에 태국에서 갔던 킴파워마나 군보다 여기가 훨씬 높습니다 2018년에 지어졌고 이걸 지음으로써 전세계 높은 마천루를 가진 10개의 나라 안에 들었다고 하네요 베트남이 커피는 
아까 아메리카노를 먹어가지고 이번에 이제 라떼를 주문을 했고 라떼 가격이 15만 동? 그러니까 한 8천 원 조금 넘는 가격인데 입장료 80만 동에 비하면 진짜 저렴한 편이죠 굳이 전망대까지 안 올라가고 네 카페 와가지고 커피 마시면서 전망을 바라보는 것도 괜찮은 것 같습니다 네 좋네요 여유롭고 오늘 하루도 진짜 여유롭게 좀 다닐 예정이고 요거 커피 마신 다음에 저쪽에 프랑스 식민지 시절에 지어놨던 건물들을 구경을 좀 하고 그 다음에 네, 시장으로 가보도록 하겠습니다 벤탄 시장 네 여기는 통일궁이라 불리는 남베트남 대통령궁이 었고 여기에서 남부 통일이 이루어졌다고 합니다 뭐 우리나라도 언젠가는 통일이 되겠지만 이런 기념비적인 건물이 남아 있지 않을까 나중에는 네. 오후 4시까지라 입장은 불가능하고 입장료는 4만동 그리고 한국어 오디오 가이드를 제공을 한다고 합니다 그래서 그때 당시에 어떤 일이 있었는지 뭐 그런 거를 오디오로 들을 수 있어서 조금 관람이 쉽다고 하네요 오늘 제 계획에는 네, 통일국으로 들어갈 계획이 없었기 때문에 네, 그냥 구경만 잠시 하려고 왔고 저쪽에 노트르담 대성당이랑 사이공 우체국이 있는 곳으로 가보도록 하겠습니다 이렇게 쭉 예전에 프랑스 식민지 시절에 지어진 건물들 한번 보고 벤산시장으로 가보도록 할게요 네 여기 노트르담 대성당은 지금 보수공사를 해서 들어갈 수가 없고 바로 앞에는 네, 사이공 우체국이 있습니다 사이공 우체국은 우리가 잘 알고 있는 에펠탑을 만든 네, 구스타프 에펠이 디자인을 했다고 알려져 있고 이쁘네요 여기 네, 여기는 아주 실제로 우체국 건물을 보는 것 같습니다. 이쁘네요, 건물 자체가. 건물도 이쁘고, 그냥 조금 오리엔틱한 느낌? 사이공 시대에 있던 의미 있는 건물이라, 네, 좋네요. 입구에서 양쪽으로 기념품 가게들이 있고, 어, 실제로 우체국 건물을 보는 게좀 신기합니다. 네. 네 그러면 호치민 시리 극장이랑 더 카페 아파트먼트가 있는 곳으로 가보도록 하겠습니다 네 여기가 사이고 호텔하우스라 불리는 호치민 시리 극장이고 1897년에 지어졌다고 하네요 파리는 안 가봤으나 파리의 프리팔레 미술관? 네, 거의 외형이 비슷하다고 합니다 식민지 시절에 지어졌기 때문에 더 그렇지 않을까 생각이 되네요 여기 건물들 자체가 조금 옛날 느낌이라 어, 상당히 네, 프랑스 같네요 여기는 참고로 프랑스도 안 가봤습니다 네. 사진으로 봤던 아니면 그림으로 봤던 네 그런 프랑스의 느낌이 아닐까 이쁘네요 이쪽에 
여기 뒤에 보이는 곳이 저 카페 아파트먼트고 엘리베이트 이용하는데 뭐 3천 동인가 이제 돈을 내야 된다고 하더라고요. 막 비싼 건 아닌데 왠지 엘베 사용할 때돈 내라면 돈 내기 싫은 네, 그런 느낌이지 않을까. 여기 광장 커가지고 사람 진짜 많네요. 네. 많은 베트남 분들 가족 단위로 놀러 나와가지고 광장에서 조금 여유도 즐기고 네, 그런 모습을 볼수 있습니다. 뭐 아까도 말씀드렸다시피 그냥 예전에 식민지 시절 건물을 그대로 많이 사용했고 그래서 조금 더 프랑스 느낌이 많이 나지 않나 그냥 호치민 도시 자체가 이쁘네요 네, 그러면 조금만 쉬었다가 네, 사이공 스퀘어 쪽으로 가보도록 할게요 네 여기는 사이공 스퀘어고 벤탈 시장보다 조금 더 가품을 팔고 있는 모습을 볼수 있습니다 네, 별의별 가품을 다 있네요 태국 마붕궁 갔을 때도 조금 이런 느낌이었는데 여기가 조금 더 체계화 되어 있는 느낌입니다 네. 보통 한 100만 동 내외에서 뭐꽃 같은 걸 구매가 가능할 것 같네요 비싼 건한 4, 500만 동까지도 합니다 백이나 아니면 뭐 옷들, 벨트나 모자나 그리고 악세사리까지 싹다 있습니다 그렇게 크지 않고 네. 물건이 조금 짱짱한 그런 느낌 Hey, that's okay. Yeah, I know that, but uh, I don't need that. You know. The Saigo Square Cafe, 엄청 많이 팔고 있고 지갑 같은 경우에는 한만 원 정도 하네요. 네. <웃음> I don't need that. 밖에 나와서도 이렇게 방판처럼 네, 판매하시는 분들도 많고 저렴하게 저렴합니다. 근데 따로 필요가 없어서 제가 쓸 데가 없어요. 지갑도 필요 없고 여행을 하다 보니까 필요한 게 진짜 전혀 없어서. 네. 그러면 네 벤탄 마켓도 한번 둘러보도록 하겠습니다. 벤탄 시장이 조금 더 크고 여기는 작은데 조금 알찬 그런 느낌이 아닐까. 네, 사이공 스퀘어도 재밌네요. 네, 근처에 있는 벤탄 마켓으로 왔습니다. 아까 30만 동에 판매하려고 하던 지갑은 제가 간다니까 10만 동까지 깎이네요. 그러면 벤탄 마켓도 한번 쭉 둘러보도록 할게요. 네, 재밌네요. 작은 시장. 벤탄마켓은 짝퉁도 짝퉁인데 그냥 관광용품 시장이기 때문에 기념품 같은 것도 많이 팔고 있고 음식도 판매를 하고 있네요 뒤쪽에 네 여기는 마켓 생각보다 많이 큽니다 시장 커서 둘러보는 맛은 있는데 좀 많은 곳이 문을 닫았네요 네, 벤탄 시장에서 나와가지고 현재 인민위원회 청사로 쓰이고 있는 호치민 구시청으로 가고 있습니다. 들어갈 수는 없는데 저녁에 보면 좀 이쁘다 그래가지고 거기 가서 구경하고 네, 오늘 영상 마치도록 할게요. 
생각보다 벤탄 시장은 구글 맵에 나와 있는 시간보다는 빨리 닿는 것 같고 뭐 만약에 가품 구경이라도 하고 싶으신 분이라면 사이공 스퀘어로 가시는 게 낫지 않나 네, 현재 인민위원회 청사로 쓰이는 건물 앞에 호치민 동상이 있고 그 앞쪽에는 아까 저 카페 아파트먼트 온다고 왔던 광장이 있네요 근데 저녁 되니까 사람이 더 많아지는 것 같습니다 여기 하여튼 오늘은 이렇게 좀 빡세게 호치민을 돌아다녀 봤는데 뭐좀 나름 알차게 보내지 않았나 생각이 듭니다 뭐 이후에 계획은 하루 정도 영상 편집하면서 쉬고 그 다음에 붕따오로 갈 예정인데 붕따오에서도 그렇게 오래 있진 않을 것 같습니다 거기도 잠시 뭐 예수상 같은 거 유명한 거 구경하고 그 다음에 문인의 쪽으로 올라가면서 계속 베트남 구경하도록 할게요 그러면 오늘 영상은 여기까지 하고 네, 다음에 붕따오 구경할 때 영상 다시 찍어보도록 하겠습니다 이번 영상은 여기까지 하도록 하겠습니다 끝